第二十二回，听曲文宝玉误禅机，祭灯迷假正悲沉语。话说搞练听奉者，如说有话商量，因此部问事何话？奉者道：二十一日是食妹妹的生日，你到底怎么样呢？假练道：我知道怎么样。你连多少大生日都了你过了，这会指到没了主意。奉者道：大生日了你，不过是有一定的积累在那里。如今他这生日，大又不是，小又不是，所以和你商量。假练听了。低头想了半日，道：你今儿糊涂了。现有比例，那林妹妹就是例。往年怎么给林妹妹做的，如今也照依给食妹妹做就是了。奉者听了，冷笑道：我难道连这个也不知道？我原也这么想定了，但昨儿听见老太太说，问起大家的年纪，生日来，听见是大妹妹今年十五岁，虽不是整生日，也算得将佳之年。老太太说要替她做生日，想来若果真替她做。自然比往年与林妹妹做的不同了。假练道，既如此，就比林妹妹的多增些。奉者道，我也这么想着，所以讨你的口气。我若私自添了东西，你又怪我不告诉明白你了。假练笑道。爸爸，这空头情我不领，你不盘察我就够了。我还怪你，说着一径去了，不在话下。且说史湘云住了两日，便要回去。假母因说，等过了你宝姐姐的生日，看了戏再回去。史湘云听了，只得住下，又一面遣人回去，将自己旧日作的两式针线活计取来，为宝钗生辰之意。谁想假母自见宝钗来了，喜他稳重和平，正值他才过第一个生辰。便自己捐之二十两，换了奉者来，交与他自走戏。奉者凑趣笑道：一个老祖宗给孩子们作生日，不拘怎样，谁还敢争？又办什么走戏？既高兴要热闹。就说不得自己花上几两老妇女的体己，这早晚找出这梅兰的二十两银子来作东道。这叶诗还叫我配上，果然拿不出来也罢了。金的、银的、圆的、扁的，压塌了双子底，只是勒坑我们。举眼看看，谁不是你老人家的儿女？难道将来只有宝兄弟顶了你老人家上五台山不成？那些体己只留于他。我们如今虽不配死，也别苦了我们。这个够走的，够气的。说得满屋里都笑起来，假母亦笑道：你们听听这嘴，我也算会说的，怎么说不过这后儿？你婆婆也不敢强嘴。
你和我绑绑的，奉者笑道：我婆婆也是一样的痛保育，我也没处去诉冤，倒说我强嘴，说着又引假母笑了一回，假母十分喜悦。到晚间，众人都在假母前定婚之余，大家量仪。姊妹等说笑时，假母因问宝钗爱听何戏，爱吃何物等语。宝钗深知假母年老人喜热闹戏文，爱吃甜烂之食，便总于假母往日诉起者说了出来。假母更加欢悦。次日便先送过衣服换物礼去，王夫人、凤姐、黛玉等诸人皆有，除分不一，不需多记。至二十一日，就假母内院中搭了家常小巧戏台，定了一班新出小戏，坤、亦两康皆有。就在假母上房排了几席家宴酒席，并无一个外客，只有薛姨妈、史湘云、宝钗、史客，余者皆是自己人。这日早起，宝玉因不见黛玉，便到他房中来寻，只见黛玉窝在炕上。宝玉笑道：起来吃饭去，就开戏了。你爱看哪一出？我好点。黛玉冷笑道：你记这样说，你特叫一班戏来，拣我爱的唱给我看。这会子犯不上此着人者光耳问我。宝玉笑道。这有什么难的？明儿就这样行，也叫他们这渣们的光儿，一面说，一面拉起他来，携手出去。吃了饭点戏时，假母一定先叫宝钗点，宝钗推让一片，无法，只得点了一节《西游记》。假母自是喜欢，又让薛姨妈。薛姨妈见宝钗点了，不肯再点，假母便辞，命凤姐点。凤姐虽有形，王夫人在前，但因假母之命，不敢为拗。且知假母喜热闹，更喜若笑科云。便点了一出《留儿当衣》，假母果真更有喜欢，然后便命黛玉点，黛玉又让食姨妈、王夫人等。假母道：今日原是我特带着你们取乐，渣们只管渣们的，别理他们。我巴巴的唱戏，摆酒。为他，他们不成。他们在这里白听白吃，已经便宜了，还让他们点呢？说着，大家都笑了。黛玉方点了一出，然后宝玉、史湘云、盈、探、色、李元等区各点了，接出扮演。知想走席时，假母又命宝钗点，宝钗点了一出《老子心最闹五台山》。宝玉道：只好点这些戏。宝钗道：你白听了这几年的戏，哪里知道这出戏的好处？排场又好，迟早更妙。宝玉道：我从来怕这些热闹。宝钗笑道：要说这一出热闹，
，你还算不知气呢。你过来，我告诉你，这一出戏是一套不点钢信，铿锵顿挫，韵律不用说是好的了。只那迟早中有一枝寄生草，填得极妙。你何曾知道，宝玉见说的得这般好，便凑近来央告：好姐姐，念与我听听。宝钗便念道：万允英雄泪，相离处是家，借慈悲。剃度在莲台下，没缘法，转眼分离咋？赤条条，来去无牵挂。那里土，烟疏雨笠卷单行。一日晚，望鞋破泼随缘花。宝玉听了，岂得拍实或圈？清想不已。又赞宝钗无书不知，林黛玉道：安静看戏吧，还没唱山门。你倒装疯了，说的伤魂也笑了。于是大家看戏，至晚上时，贾母心爱那作小蛋的，与一个做小丑的，因命人带进来。西汉时，益发可怜见儿的，因问年纪，那小蛋才十一岁，小丑才九岁，大家叹息一回。贾母令人令那些玉果给他两个，又另外赏前两串。凤姐笑道：这个孩子扮相。活像一个人，你们再看不出来。宝钗心里也知道，便只一笑，不肯说。宝玉也猜着了，亦不敢说。史湘云接着笑道：倒像林妹妹的模样儿。宝玉听了，忙把湘云瞅了一眼。使个眼色，众人却都听了这话，留神细看，都笑起来了。说果然不错，一时散了。晚间，湘云更衣时，便命翠缕把衣包打开收拾，都包了起来。翠缕道：望什么？等去的日子再包不迟。湘云道：明儿一早就走，在这里做什么？看人家的鼻子眼睛，什么意思？宝玉听了这话，望赶近前拉他说道：好妹妹，你错怪了我。林妹妹是个多心的人，别人分明知道，不肯说出来，也皆因怕他老。谁知你不妨头就说了出来，他岂不老你？我是怕你得罪了他，所以才使眼色。你这会子老我，不但辜负了我。而且反倒委屈了我。若是逼人，那哪怕他得罪了十个人，要我何干呢？湘云出手道：你那花言巧语，别望着我说，我原不如你林妹妹。别人说他，拿他取笑都使得，只我说了就有不是。我原不配说他，他是小姐主子，我是奴才丫头，得罪了他，使不得。宝玉急的说道：我倒是为你，反为出不是来了，我要有爱心。
，立刻就化成灰，叫万人钱财。商云道，大正月里，小信嘴胡说，这些没要紧的恶事，山话、歪话，说给那些小圣儿。行动爱脑的人，会吓住你的人听去，必叫我催你。说着，一径自假母女间，愤愤的躺着去了。宝玉没除，只得又来寻黛玉。刚到门栏前，黛玉推出来，将门关上。宝玉又不解何意，在窗外只是低声叫好妹妹，黛玉总不理他。宝玉闷闷的垂头自审，集人早知端的，当此时断不能劝。那宝玉只是呆呆的站着，黛玉只当他回去了。便起来开了门，只见宝玉还站在那里。黛玉反不好意思，不好再关，只得抽身上床躺着。宝玉随进来问道：凡事都有个缘故，说出来，人也不委屈，好好的就老了。终究是什么缘故起的？黛玉冷笑道：问得我倒好，我也不知为什么。我原是给你们取笑而的，拿着我比戏子取笑。宝玉道：我并没有比你，我并没有少，为什么恼我呢？黛玉道。你还要比，你还要笑，你不比不笑，比人家比了笑了的还厉害呢。宝玉听说，无可分辨，不啧一声。黛玉又道：这一直还说得，在你为什么又和人儿小眼色？这安的是什么心？莫不是他和我玩，他就自轻自贱了。他原是恭候的小姐，我原是贫民的丫头。他和我玩，切若我回了口，岂不他自惹人轻点呢？是这个主意，不是，这却也是你的好心。只是那一个偏又不领情，一般也老了。你又拿我作情，倒说我小心儿，行动很老。你又怕他得罪了我，我恼他，我恼他，怨你何干？他得罪了我，又怨你何干？宝玉见说。方知才与双云私谈，他也听见了。细想自己原为他二人生激，在中调和，不想并未调和成功，反而落了两处的扁旁，正合住前日所看南华经上，有口者劳而知者忧，无能者无所求。饱食而无油，饭若不系之粥，又若山木自扣，完全自道等于。因此越想越无趣，在世上来，目下不过这两个人，尚未应酬妥协，将来又欲为何？想到期间，也无用分辨回答。自己转身回房来，林黛玉见他去了，便知回思无趣，赌气去了，一言也不曾发，不禁自己越发添了气，便说道：这一去
，一辈子也必来，也必说话。宝玉不理，回房躺在床上，只是噔噔的，集人心之原委，不敢就说，只得以他事来解释。因笑道：今儿看了戏。又勾出几天气来，宝姑娘一定要还直的。宝玉冷笑道：他还不还，管谁什么相干？集人见这话不是往，入口问，因又笑道：这是怎么说？好好的大正月里，娘儿们。姊妹们都喜喜欢欢的，你又怎么这个形景了？宝玉冷笑道：他们娘儿们、姊妹们喜欢不喜欢，也与我无干。集人笑道：他们既随和，你也随和，岂不大家彼此有趣？宝玉道。什么是大家彼此？他们有大家彼此，我是赤条条来去无牵挂，谈及此句，不觉泪下。集人见此光景，不敢再说。宝玉细想这一句意味，不禁大哭起来，翻身起来至案前。谁提不立沾一计云？你正我正，心正意正，事无有正，思可云正，无可云正，是立足境，舍不自须解悟。又恐人看此不解，因此亦填一枝寄生草，也写在计后。自己又念一片，自觉无挂碍，心中只得便上床睡了。谁想黛玉见宝玉似翻果断而去，故以寻袭人为由，来是动静。袭人笑回道：已经睡了。黛玉听说，便要回去。袭人笑道。姑娘，请站住！有一个字帖儿，悄悄是什么话？说着，便将方才那曲子与偈语悄悄拿来，递与黛玉看。黛玉看了，知是宝玉一时感愤而作，不觉可笑可叹，便向袭人道。作的是玩意儿，无甚关系。说不便携了回房去，与双云同看。次日又与宝钗看，宝钗看其词曰：无我原非你，从他不解衣。是行无我而凭来去，茫茫着甚悲愁起。纷纷说甚亲疏密，从前碌碌却因可，到如今回头是想真无趣。看不又看那偈语，又笑道：这个人误了，都是我的不是，都是我作而一支曲子惹出来的。这些读书禅机最能而胜。明而认真说起这些风话来，全了这个意思，都是从我这一隻曲子上来。我成了个罪灰了，说着便撕了个粉碎，递与丫头们说：快烧了吧。黛玉笑道：不该撕，等我问他。你们跟我来，不管叫他收了这个痴心邪话。三人果然都往宝玉屋里来，一进来，黛玉便笑道
保育，我问你，智贵者是宝，智坚者是玉，以有何贵？以有何坚？保育竟不能答。三人拍手笑道：这样顿如还参禅呢？待玉又道：你那计没云？无可云证，是立足境，固然好了。只是据我看来，还未尽善。我再续两句在后，因念云：无立足境，是方干净。宝钗道：实在者方五切，当日南中六祖未能初寻思自少州。问五祖云隐在黄梅，他便冲逆火投增。五祖欲求法治，令徒弟诸僧各出一计。上作神兽说道：身是菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，莫使有尘埃。彼时未能在厨房对米。听了这计，说道：美则美耳，了则美了。因自念一计曰：菩提本非树，明镜亦非台，本来无一物，何处染尘埃？五祖便将衣钵传他。今而这计语，亦同此意了。只是方才这句讥讽，尚未完全了结，这便丢开手不成。待玉笑道：彼时不能答，就算输了，这会子答上了也不为出奇。只是以后再不许谈禅了，连我们两个所知所能的。你还不知不能呢，还去参禅呢？宝玉自己以为觉悟、嗯，不想忽被黛玉一问，便不能答。宝钗又比出语录来，此皆素不见他们能者，自己想了一想，原来他们比我的知觉在先，尚未解悟。我如今何必自寻苦恼？想不便笑道：谁又参禅？不过一时玩话罢了。说着，四人仍伏如旧，忽然人报：娘娘差人送出一个灯谜儿，命你们大家去猜，猜着了，每人也作一个进去。四人听说，忙来自假母上房，只见一个小太监拿了一盏四角平头白沙灯，专为灯谜而制，上面已有一个，众人都争看乱猜。小太监又下语道：中小姐猜着了。不要说出来，每人只暗暗的写在纸上，一齐封进宫去。娘娘自验是否？宝钗等听了，近前一看，是一首七言绝句，并无甚新奇，口中少不得称赞，只说难猜，故意沉思。其实一见就猜着了，宝玉、黛玉、双云、探春四个人也都解了，各自暗暗的写了，一并将假云、假兰等传来，一齐各传机心都猜了，写在纸上，然后各人拈一物作成一枚。公解写了，挂在灯上。太监去了，自晚出来传谕。前阳娘所制
区议猜着，唯二小姐与三爷猜的不是，小姐们作的也都猜了，不知是否。说着，也将写的拿出来，也有猜着的，也有猜不着的，都胡乱说猜着了。太监又将班次之物送与差着，之人每人一个公祭司桶，一病茶膳，独迎春。假还二人未得，迎春自为玩笑小事，并不介意。假还便觉得没趣，且又听太监说。三爷说：作者个不通，娘娘也没猜，叫我大回问三爷是个什么。众人听了，都来看他作的什么。写到是：大哥有各子八个，二哥有各子两根，大哥只在床上坐。二哥外在房上蹲，众人看了，大发一笑。假还只得告诉太监说：一个枕头，一个手头。太监记了，领茶而去。假无见元春这般有轻，自己越发喜乐。便命速逐一架小巧精致为平灯来，设于当屋，命他姊妹各自暗暗的做了，写出来念于平上，然后预备下香茶、细果以及各式玩物，为猜着之贺。假正朝罢，见假母高兴，放在之间。晚上也来乘欢取乐，切了酒果，备了玩物，上房完了彩灯，请假母上灯取乐。上面假母、假正、宝玉一席，下面王夫人、宝钗、黛玉、双云又一席，迎、探。色三个有一席，地下婆娘、丫鬟站满，李公才、王熙凤二人在里间有一席。假正因不见假兰，便问怎么不见兰哥？地下婆娘忙进里间问李氏，李氏起身笑着回道。他说：方才老爷并没去叫他，他不肯来。婆娘回复了假正，众人都笑说：天生的牛心古怪。假正忙遣假还与两个婆娘将假兰换来，假无命，他在身旁坐了，揸果品与他吃。大家说笑取乐，往常间只有宝玉长谈阔论。今日假正在这里，便唯有为为而已。如这双云虽系归国若女，却素起谈论。今日假正在席，也自监口禁言。黛玉本性懒与人共。原不肯多话，宝钗原不妄言轻动，便此时亦是坦言自若，故此一直须是家常取乐，反见驱促不乐。假母亦知因假正一人在此所至，走过三巡，便念假正去歇息。假正亦知假母之意。练了自己去后，好让他们姊妹兄弟取乐。因陪笑道：今日原听见老太太这里大设春灯瓦迷，故也备了彩礼酒席，特来入会，何通宣旨？
，算略知心，便不略赐以儿子半点。假母笑道：你在这里，他们都不敢说笑，没的到叫我闷得慌。你要猜谜儿，我便说一个你猜。猜不着是要罚的，假正王笑道：自然要罚，若猜着了，也是要领赏的。假母道：这个自然，说着便念道：猴子身轻站树梢，打一广名，假正已知是荔枝，便故意乱猜别的。佛了许多东西，然后放猜着，也得了假母的东西，然后也念一个与假母猜，到时身自端方，体自坚硬，虽不能言，有言必应。打一用物，说不便悄悄的说与宝玉。宝玉意会，又悄悄的告诉了假母。假母想了想，果然不差，便说：是砚台。假正笑道：到底是老太太，一猜就是。回头说：快把荷彩送上来。地下妇女答应一声。大盘小盒一齐捧上，假母逐件看去，都是登席下所用所玩新巧之物，甚喜，遂命给你老爷斟酒，宝玉则胡迎春送酒。假母因说：你瞧瞧那瓶上，都是他姊妹们做的。再猜一猜我听，假正答应，起身走至屏前，只见头一个写道是：能使妖魔胆尽吹，身如束，白气如雷，一声震得人方恐。回首相看已发灰，假正道：这是炮竹假。宝玉答道：是假正又看到天运人功理不穷，有功无运也难逢。因何阵日纷纷乱，只为阴阳数不同。假正道是算盘。迎春笑道：是日往下看，是。阶下儿同样面时，清明装点最堪宜。又思一团云无力，莫幸东风远别离。假正道，这是风筝。探春笑道：是，又看，道是，前身色相总无成，不听灵歌，听佛经。莫道此生沉黑海，圣中只有大光明。假正道，这是佛前海灯啊！惜春笑答道：是海灯。假正心内沉思道：娘娘所作爆竹，此乃一响而山之物；迎春所作算盘。是打动乱如麻，探春所作风筝，乃飘飘浮荡之物；惜春所作海灯，一发清净孤独。今乃上元佳节，如何佳作此不祥之物为器也？心内如思如闷，因在假母之前，不敢形于色。只得迎面强往下看去，只见后面写住七言律诗一首，却是宝钗所作。随念道：潮白谁携两袖烟
琴边襟里总无缘，晓愁不用佳人报。午夜无烦是女添，招手朝朝还暮暮。沾心日日复年年，光阴饮艳须当惜，风雨阴晴任变迁。假正看完，心内自喘道。此物还倒有限，只是少少之人作此词句，更觉不长。看来皆非福寿之辈，想到此处，如觉烦闷，大有悲戚之状。因而将色彩的精神减去十分之八九，只是垂头沉思。假无见假，正如此光景。想到或是他身体劳乏，亦未可定。又兼之恐驱逐了众姊妹，不得高兴玩耍。即对假正道：你竟不必猜了，去安歇吧。让我们再坐一回，也好散了。假正一问此言。连忙答应几个是字，又勉强劝了假母一回走，方才退出去了。回至房中，只是思索，翻来覆去，竟难成味，不由伤悲感慨，不再话下。且说假母见假正去了，边度？你们可自再落一落吧。一言未了，早见宝玉跑至为平灯前，指手画脚，满口批评：这个这一句不好，那一个破得不恰当，如同开了锁的猴子一般。宝钗便道：还正色彩坐着。大家说说笑笑，岂不斯文些儿？奉者自里间望出来，插口道：你这个人，就该老爷每日令你寸步不离方好。色才我忘了，为什么不当着老爷，全绝叫你也作斯迷儿？若果如此，怕不得这会子正出汗呢，说得宝玉急了，且着凤姐儿、扭古儿同似的，只是诗前，假母又与你公才聘众姊妹说笑了一回，也觉有些困倦起来，听了听已是留下四鼓了，命将食物撤去。想给众人，翠起身道：我们安息吧，明日还是直下，该当早起，明日晚间再玩吧。于是众人慌慢慢的散去，后事下回分解。